豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。昨天，台媒报林志玲疑似患抑郁症的词条突然冲上热搜。台媒指她结婚后很少和外界交流，加上老公黑泽家暴，性格更加内向，因此患上了严重的抑郁症。这消息让人感觉真假难辨啊！报道表示，她之前出席活动身上曾出现多处淤青。有猜测指向是被打的，结合此前外界一直传黑泽对他家包过，让这个瓜显得更加扑朔迷离了。此外，林志玲的日子似乎过得并不怎么好，媒体甚至用了“凄惨”来形容她的生活，说她曾被老公逼着下跪道歉。这个瓜其实还真有点来源，去年《弯弯之名》娱记在某综艺节目中放料，说某国民姐夫背地里又是偷吃又是家暴。对老婆控制欲很强，一言不合就要暴打。遇到老婆行为不如他意的时候，他会马上命令老婆下跪道歉。而他老婆也是听话，还真的就下跪磕头了，连连说对不起，我错了。当时这个爆料出来后，林志玲还有小 S 纷纷躺枪，林志玲还有小曲线都没有出来回应这个事情，留言随即就四处散开了。但其实虞姬到底说的是谁，还真不能断然下定论。不过一直有消息说她在家里经常吃拳头，还没办法和老公离婚，说和黑泽也算家族联姻。为了维护两家人的体面，她不会轻易离婚。虽本人从不回应，但曝光的次数多了，难免会让旁人怀疑，究竟是不屑于回应假新闻，还是家丑不愿外扬，外人无从得知。其实从最初宣布婚讯，到高龄怀孕生子，再到退居二线。他的每一步选择都掺杂着祝福和遗憾，纵然粉丝能接受他退圈，但当媒体报道他屡遭家暴的传闻后，还是无法淡定。心目中的女神远嫁异国消失一幕就已足够让人遗憾，再加上外媒也曾爆出黑泽置评婚后沉迷赌博，更让影迷心生不满。试想一下，你的童年女神为了婚姻生活不惜牺牲了自己的事业，到头来却发现对方是个赌棍。心中作何滋味？冥冥之中嗅到了一丝消失的他那般悬疑气息。虽然网友习惯了台媒夸大其词的报道，但最近的新闻还是让我们有些震惊。因为和以往不同，这一次他们不仅曝光了林志玲的丈夫黑泽良平和三个女人保持不正当关系，还贴出了林志玲被家暴后受伤的照片。曝光的照片里，林志玲面部浮肿，双眼无神。丝毫看不出女神昔日的风采。更恐怖的是，鲜血染红了半侧脸颊。有媒体传言称，她早先用作整容填充的假体都被打出来了。也正是媒体爆出的照片，让事态严重程度升级。虽然有人指出，照片中的受害者不是林志玲本人，属于捏造，但女神的婚姻问题始终让人挂念。最近甚至有台媒爆出，林志玲患有抑郁症。并且在六月份自杀未果，网友表示自己在岛国进修学习的时候接诊的他，还描述了过程。他在自家浴室里用剃须刀片划肚子，幸亏被发现，及时送去医院治疗。如果这种情况是真的，那林志玲的健康状况真的很令人担心。因为林志玲的现状，不得不让网友想到刚刚去世的李玟。虽然李玟在大众面前表现的特别开朗活泼，这样一位女孩。没有人会将他与抑郁症联系起来，但最后的结果却令无数网友惋惜。李玟的悲剧人生离不开她失败的婚姻。她嫁给澳大利亚白领乐玉明后，便逐渐消失在大众视野。随后，老公多次出轨，给她带来了巨大打击。如今的林志玲生活轨迹和李玟有好多相似之处：外表积极向上，她还热心于慈善事业。婚后，她也以家庭为重。逐渐放弃了自己在娱乐圈打拼出来的事业，但是她的老公黑泽良平并不能给她太多安全感。在日本，女性地位很低，就算林志玲遭遇不公待遇，那也不会有人为她发声。她的抑郁症有很大可能是被老公家暴导致的。当然，在这段婚姻中，外人无从评说当事人的幸福与否，但我们可以看到的是，林志玲显然做出的牺牲似乎更多一些。不久前。林志玲在接受蔡康永的访谈时，首次曝光自己结婚的内幕，直到此时观众才知晓，原来是她主动向男方求婚。
其实双方已经认识多年，有一定程度上的了解。黑泽良平作为日本艺人，见惯了娱乐圈的浮华与虚伪，却对林志玲情有独钟。二人相识于一次舞台剧的拍摄，并逐渐成为朋友。后来林志玲的祖母去世，他伤心之余给黑泽拨通了电话，还没来得及说什么，便嚎啕大哭。哭着哭着，他慢慢睡着。醒来后，却发现电话还未挂断。他试探着跟对方打招呼，电话那头立刻有了回音：“我在这。”短短的三个字，却让他倍感温暖。深入了解后，决定与其交往。后来，在一次短暂的休息日里，他毫无预警地对黑泽良平说：“我们要不要结婚？”毫无铺陈，毫无准备，面对女方的求婚，他欣然接受。然后，这则婚讯在官宣后。毫无意外地炸上了热搜。其实，无论是身价还是知名度，林志玲都要胜过黑泽。但他对此毫不在意，面对镜头只是笑着说：“我要的是嫁给爱情，并不在意对方的成就，而是更看重这个人。”当然，他求婚的动力不能全部归因于爱情，也和母亲有关。据他所说，母亲患有阿兹海默症，结婚时他撑着病体出席了女儿的婚礼，之后不久。他就将林志玲彻底遗忘，或许是为了让母亲残存的记忆里时刻映照出最美的模样。总之，在求婚后不久，二人便在亲友的见证下迈入婚姻的殿堂。再然后，就是他宣布生子的消息。四十七岁的高龄，无论是对母亲还是对孩子来说，都要付出巨大的风险。所以在生产后不久，网上关于林志玲带歪的传闻一时间沸沸扬扬。而这一切。直到黑泽良平发布律师函后，才逐渐消散。自从有了儿子，林志玲逐渐退出大众视野，专心经营起家庭生活。偶尔能看见她一手抱着儿子，一手推着购物车逛超市的照片。昔日荧幕上光彩照人的女神，在婚后似乎找到了属于自己的那份安定与平和。虽然近三年频频传出家暴言论，但二人不做公开回应，也让猜测逐渐演戏。说他被家暴还有抑郁自杀，其实都没有实际根据。所谓的台媒爆料，我是觉得要谨慎看待。只是他在结婚生子后，日子好像确实过得比较辛苦，因为要亲自照顾小孩子，经常会出现睡眠不足的情况，往日的作息也被打乱，一度觉得力不从心。求子过程也是很艰辛，试了十多次，好不容易才怀上的，而且他经济实力似乎比男方强。其实不需要男方养，但去了岛国，好像住的还是一个一居室。他有钱也没有请保姆，从孩子生下来到现在，一直都是自己在带，出门自己抱娃，走哪儿都是自己带娃。和黑泽一起出门的时候，也是他抱娃。7月22日，他低调现身演唱会为丈夫应援。有记者在现场问到他准备何时复出，林志玲说：“我目前专心家庭。”还没有复出计划。虽然第二天经纪人澄清他并非隐退，只是想专心陪伴孩子，但其实很多人都明白，在家庭和事业之间，他选择了家庭。观众或许觉得可惜，但对于这个问题，他其实很早就给出了解答。我希望自己永远是大家心目中的志玲姐姐，即便日后满头白发，也希望大家能记住一头黑发，面带微笑的我。其实，对于婚姻生活中的孰是孰非，外人很难评述对与错。毕竟，我们不是亲历者。但从日常生活中所流露出的蛛丝马迹，似乎也能窥得一二。比如，在面对无端造谣、林志玲带 Y 时，黑泽选择在妻子不知道的情况下发布律师函，以免打扰他坐月子的心情。比如，虽然林志玲会说瑞语，但他还是努力学习中文，希望能与他更好的交流。毕竟，只有熟悉了他成长的环境和文化氛围，才能做到彼此更好的了解。再比如，他会担心林志玲吃不惯瑞，料而尝试做中餐。正所谓，抓住一个人的心，就要先抓住他的胃。在做完这一切后，却依旧屡报婚变家包传闻。一时间，杂志君也不知道该如何区分真假，是相信他们感情甚笃，还是逢场作戏？其实，这不仅是他们婚姻中存在的现在。更是万千家庭生活中共有的桥段，唯一的区别就是，没有人会将你的私生活
，公布在摄像机下，反复直播揣摩而已。从他们的身上，能看见为爱牺牲的影子，也能看到充分给予的安全感和彼此的尊重和陪伴。或许因为常年在娱乐圈摸爬滚打，早已熟悉了留言的威力，沉默才是最好的回答。毕竟生活是自己的，闲言碎语也好，嘘寒问暖也罢。终究不能代替自己所做的选择，也无法干涉私下的生活。婚姻是一个壳，想要让它保护我们，赋予我们安全感，前提是双方合力将它打造的足够坚固。任何一方的懈怠，都会导致它变得支离破碎。普通人也好，明星也罢，经营感情生活的良方就是给予对方足够的安全感。而这一切，不仅是事业上取得的成就，更藏在每一处细节里。其实，婚姻生活中一次的容忍可能造成更多的退步，一次的体谅则可以拉近心与心的距离。外人眼中的幸福与不幸，都是旁人的评价。在自己心里，幸福的尺度从来都不是表面上的光鲜亮丽，而是平淡安稳、包容与顺心。当然，对林志玲来说，如果台媒报道属实，那果断离婚是最好的选择，否则她将陷入深渊。希望她可以调节心态。克服抑郁症，不要落得如果李玟一样的下场。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。